Fundação Ethereum despeja 14 milhões de reais no mercado em meio a fracasso de ETFs. CPI das criptomoedas chega ao fim e indica 45 pessoas. Confira os nomes. A ação conjunta da polícia israelense e Binance congela contas de cripto do Hamas. E ainda hoje você vai ver o índice de medo e ganância do mercado cripto. Assista o vídeo até o final e fique por dentro de todas as principais notícias do mercado cripto de hoje. E vamos começando com o índice de medo e ganância de hoje. O índice de medo e ganância hoje marca 47 neutro. Ontem marcou 50 neutro e semana passada 49 neutro. Já no último mês marcou 40 de medo. E a primeira notícia de hoje. Fundação Ethereum despeja 14 milhões de reais no mercado em meio a fracasso de ETFs. Segundo a Block Market, a Fundação são Ethereum, uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento da rede blockchain, despejou 1,7 mil ETHs ETH no mercado, equivalente a cerca de 14 milhões de reais, conforme mostram dados do Scope Scan. Abre aspas, a fundação Ethereum acaba de vender 1,7 mil Ether. ETH, cerca de 2,76 milhões de dólares por USDC. Esta não é a primeira vez que a instituição se livrou do criptoativo. Em maio deste ano, a fundação Ethereum vendeu o equivalente a 150 milhões de reais em ETH. Tais vendas demonstram a alta liquidez da criptomoeda. No entanto, levantam questionamentos sobre o valor percebido do Ether. Vitalik Buterin, o fundador do Ethereum, também enviou alguns milhões de ETH para a corretora no mês passado. Buterin vendeu impressionantes 40 milhões de dólares em ETH durante o topo do mercado em 2017 e no início de 2018. Este certamente foi um dos principais trades mais impressionantes da história das criptomoedas. Antes de iniciar a segunda notícia de hoje, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição. Eu só trago conteúdo de qualidade aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, você perde muito conteúdo. Você deixa de ganhar dinheiro no mercado, não ficando muito bem informado. CPI das criptomoedas chega ao fim e indicia 45 pessoas. Segundo o Block Market, chegou ao fim a CPI das pirâmides financeiras, que também vem sendo chamada de CPI das criptomoedas. A comissão parlamentar divulgou um relatório que possui pedidos de indiciamento a 45 pessoas e 12 empresas. Além disso, o documento sugere a discussão de quatro projetos de lei que visam regular o mercado. Isso já não é tão bom, hein? Entre as pessoas citadas no relatório, estão nomes conhecidos como Cheng Peng Zhao, o CEO da Binance, Guilherme Haddad Nasa, representante da Binance no Brasil, e Ronaldinho Gaúcho, o ex-jogador de futebol. Esse eu tenho certeza que todos vocês conhecem, além de Cheng Peng Zhao também, e entre outros que estão na lista. Eu não vou citar todos os nomes na lista, vou tentar identificar alguns principais nomes e citar para vocês. Confira a lista abaixo, eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem conferir os nomes, estão aí. Mas dentre eles está aí o Gladson da GAS, né? Que fez aquela grande pirâmide financeira no mercado. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Tem o Shang Peng Zhao da Binance, né? Que é o CEO da Binance. Muitos outros. Se vocês identificarem aí grandes nomes aqui, ó. Tem o Antônio Inácio da Silva Neto, da Brás Company. Tem muitos nomes aí. Ó o Ronaldinho aqui, ó. Roberto de Assis Moreira, da 18K Ronaldinho. Roberto de Assis é um dos parente de Ronaldinho, não lembro agora se é o irmão. Ronaldo de Assis Moreira que já é o Ronaldinho, 18K Ronaldinho e tem vários outros nomes aí para vocês conferirem. Agora a lista das empresas. Tem a 18K Ronaldinho que eu já citei aqui que é do Ronaldinho Gaúcho, a Atlas Quantum 
Telecom, a Binance, a Bryce Company, Gás Consultoria, que é o do Garrison e da GAS, que fez aquele grande esquema de pirâmide, Grow Up, Ideal Consultoria, MSK Investimentos, OWS, RCX Group Investimentos, Rental Coins e Trust Invest. Vamos para a declaração aqui, abre aspas, em segundo lugar, os criptoativos que forem valores mobiliários estarão sujeitos à supervisão da CVM. A caracterização de um criptoativo como valor mobiliário depende de seu enquadramento em um dos nove indícios do artigo 2º da lei número 6.385. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos começar com a terceira notícia desse top 3 de hoje. A ação conjunta da polícia israelense e a Binance congela contas cripto do Hamas. Aqui está o número das contas de alguns integrantes. Segundo a Block Market, a polícia israelense, em colaboração com a Binance, conseguiu congelar contas criptos vinculadas ao Hamas. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo veículo de comunicação local Calcalist, de acordo com o um comunicado oficial à imprensa. O Hamas, um grupo terrorista palestino baseado em Gaza, tem usado criptomoedas para angariar fundos. A natureza descentralizada e anônima das criptomoedas torna as uma ferramenta atraente para grupos como o Hamas, pois podem contornar as restrições financeiras tradicionais e evitar detecção. A unidade cibernética da polícia israelense Lahav 443, em colaboração com a sede nacional de guerra econômica, agências de inteligência e a Binance, localizou e congelou rapidamente essas contas de criptomoedas. As autoridades pediram a Binance que facilitasse o processo de retirada dos fundos apreendidos para o Tesouro do Estado. Uma ação judicial já havia sido movida contra o CEO da Binance, Chang Peng Zhao, o CZ, pela Commodity Futures Trading Commission, CFTC, dos Estados Unidos, em março. Em conclusão, o congelamento das contas do Hamas pela polícia israelense e pela Binance é um passo significativo na luta contra o financiamento do terrorismo. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito. É necessário um esforço conjunto de reguladores, autoridades policiais e empresas privadas para garantir que as criptomoedas não sejam mal utilizadas por grupos terroristas. E aí, o que você achou dessas notícias? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Dê uma olhada aqui no curso que tem na descrição, que é o curso aí Augusto Bacris, Mestres do DeFi. Se você curtiu o vídeo, você assistiu até aqui, quer dizer que o vídeo foi bom, foi relevante para você, então inscreva-se e deixe seu like para não perder próximos conteúdos aqui do canal. Dê uma olhada aqui no meu lado, vão aparecer dois vídeos indicativos. Clique um deles e continue assistindo ao meu conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, bons investimentos e até a próxima!